ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வாங்க நம்ம சேனலில் அடுத்த ரெசிபி என்னென்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து ஆலு பரோட்டா வந்துட்டு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ காட்ட போகிறேன் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்துட்டுங்க உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு வந்து ஸ்டஃபிங்ஸ் வந்து வச்சு செய்ய உள்ள கோதுமை மாவுக்குள்ள வச்சு செய்யும்போது அவ்வளோவா கரெக்டாக வராது அப்படின்றதுனால என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் நல்லா செய்வாங்க அவங்க நார்த்து பக்கம் ஸோ அவங்க நல்லா செய்வாங்க ஸோ அதனால் அவங்கள நான் வந்து செய்ய சொல்லி தான் கோ உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்றக்காக அவங்கள செய்ய சொல்லி தான் கூப்பிட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இப்போ வந்து அது வந்து உருளைக்கிழங்கோட தோலை வந்து நம்ம சீவிட்டு வேக வச்சுருக்கோம் உப்போட அப்போ வந்துட்டு நான் மாவு பெசஞ்சு வைக்க போகிறேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு வந்து எல்லாமே வந்து கரெக்டாக பண்ணால் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆலு பரோட்டா வந்து நம்ம கரெக்டாக வரும் இப்போ மாவில் வந்துட்டு ஆட்டாவில் வந்துட்டு நான் உப்பு சேர்க்குறேங்க வேணுங்கிற உப்பு சேர்த்துட்டு அது நல்லா பெசைய போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பேசணும் நான் வந்து ரொம்ப பேச மாவு பேசி வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் இருந்தாலும் நான் நல்லா ஃபாஸ்ட் மோடில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பவுட்ரு ஆட் பண்ணிட்டே வராங்க பாருங்கள் அப்படி தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பட் நம்ம சப்பாத்திக்கும் சரி இந்த மாதிரி பரோட்டாஸ் நம்ம செய்யும்போதும் சரி பூரிக்காக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து இந்த ஆட்டா மாவு வந்து எவ்வளோ தூரம் நாம் பேசுகிறோமோ அவ்வளோ தூரம் நல்லா வரும் அவ்வளோ சா நல்லா சாஃப்ட்டாக நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பாருங்கள் இங்கே மாவு வந்து நல்லா கொழ 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 நல்லா பெசஞ்சிருக்காங்க அவங்க வந்து தண்ணி ஒவ்வொரு ரெண்டு ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரெண்டு ரூபாய் சேர்த்து சேர்த்து தான் ரொம்ப நேரம் பெசஞ்சாங்க மாவை ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு வந்து சொன்னாங்க இந்த பாத்திரத்தில் வந்து பேசியது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அவங்க வீட்டில் ரெண்டு கையும் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து மாவை திரட்டுவோம் பட் இங்கே வந்து பண்ண முடியல பட் எனிக ஹோ ஓகேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க பாருங்கள் போட்டு நல்லா நிறைய எடிட்டிங்கில் நிறைய கட் பண்ணிட்டேன் நான் உங்களுக்கு பட் அவங்க ரொம்ப நேரம் மாவை வந்து நல்லா போட்டு பெசஞ்சிக்கிட்டே இருந்தாங்க பாருங்கள் நம்ம கை வச்சோம் கையில் ஒட்டுற ஸ்டேஜு பட் ரொம்ப நேரம் பேசணும் ரொம்ப நேரம் பெசஞ்சுமே நம்ம கையில் ஒட்டுற ஸ்டேஜ் வருது ஏன்னா அப்போ தான் மாவு வந்து இலகு நம்ம உள்ள உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப்பிங்ஸ் வச்சு நம்ம தேய்க்கும் போது அப்போ தான் மாவு இலகி கொடுக்கும் வெளியே வராமல் ரொம்ப நேரம் தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்க பெசஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும் எப்போ ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாவை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியாச்சுனாங்க மாவை பெசஞ்சு முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அவங்க சொன்ன கணக்குப்படி நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அடுத்து நமக்கு குக்கரில் வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சு ஸோ அதை எடுத்து தண்ணி இல்லாமல் ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நல்லா பொடி பண்ண போகிறோம் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் எல்லோரும் ஆலு பரோட்டா நல்லா சாப்பிடுவோம் நான் எத்தனை டைம் நான் செஞ்சாலுமே எனக்கு உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃப்பிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வெளியே வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி என்ன மாதிரி நிறையா பேர் வந்துட்டு இது மாதிரி ஸ்டஃப்பிங் பரோட்டா செய்யும்போது இது மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க அது எப்படி அது வராமல் எப்படி நம்ம மாவை தெ திரட்டுறது அப்படின்றதுக்காக காட்டணுன்றதுக்காக தான் நான் இந்த ரெசிபி வந்துட்டு இன்றைக்கி இது செய்யலான்னு முடிவு பண்ணேன் ஸோ அதான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க நல்லா செய்வாங்க அதனால தான் இது செய்யலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு முடிவு பண்ணேன் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு நான் வந்து கொத்தமல்லி விதை எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் முழுசாகவும் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் கையில் நசுக்கியும் போட்டிருக்கேன் அடுத்து சில்லி பொடி எடுத்திருக்கேன் அடுத்து பார்த்து ஜீரகம் கொஞ்சம் போடுறேன் உப்பு பச்சை மிளகா அப்புறம் கொத்தமல்லி தழை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பெருங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலாவும் கூட நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் பட் எனக்கு அந்த ஃப்ளேவர் வேணான்னு சொல்லிட்டு நான் சேர்த்துக்கல அது இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் சாட் மசாலா சேர்த்துறேன் சாட் மசாலா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதுக்கு இல்லை ரொம்ப மைன்யூட்டாக ஆட் பண்ணால் போதும் ரொம்ப அதிகமாக வேணாம் அடுத்து மஞ்சத்தூள் பட் ஹோட்டலில் இங்கே செய்யும்போதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மைதா மாவில் வந்து ஆலு பரோட்டா செய்கிறாங்க அவங்க வந்து என்ன மைதா மாவு பெசையும் போது அதுலேயும் மஞ்சத்தூள் போட்டுடுறாங்க பட் நான் வீட்டில் செய்கிறதுனால ஆட்டால் தான் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோதுமை மாவில் தான் செய்யலாம் நாங்கள் செய்கிறோம் ஸோ அதுக்கு கூட வந்து நம்ம தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கான டிப்பிங்ஸ் சட்னியும் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வந்து நான் கொத்தமல்லி வந்து நறுக்கி எடுத்துருக்கோம் இது நல்ல காம்பினேஷனுங்க ஆலு பரோட்டாக்கு வந்துட்டு
ஆக்சுவலி இங்கே துபாயில் வந்துட்டு இங்கே ஆலு பரோட்டா வந்து நம்ம பாகிஸ்தானி ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்துட்டு தான் நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மார்னிங்கில் மட்டும் தான் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து தயிர் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா வந்து அந்த க்ரீன் சட்னி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து நம்மளுக்கு அதோட வாசமும் காரமும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு திகட்டும் அவ்வளோவா சாப்பிட முடியாது நம்ம வேணால் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கலாம் க்ரீன் சட்னி வேணுன்றதுக்காக பட் வந்து என் குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுன்னா நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணி கொடுப்பேன் தயிரில் வந்துட்டு அந்த க்ரீன் சட்னி ஆட் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு காரமும் தெரியாது நல்லாயிருக்கும் யூஸ்வலாக இங்கே பாகிஸ்தானி ரெஸ்டாரண்ட்டில் நம்ம வந்து ஆலோ பட்டை வாங்கும்போது அவங்க இப்படி தான் கொடுக்குறாங்க க்ரீன் சட்னின்னு தனியாக ஒன்று ஸ்பெஷலாக கொடுக்கறது இல்லை சாட் வாங்கும்போது மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி ஆலு பரோட்டாஸு ஆலு நான் இந்த மாதிரிலாம் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி சட்னி தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அவங்க வந்து காரம் இல்லாமல் நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஸோ இங்கே நம்ம சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதாங்க அடுத்து வந்து நம்ம அந்த ஆலு பரோட்டா உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி அந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு எடுத்து உள்ளே நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி எப்படி வந்துட்டு பண்ணுறதுன்னு திரட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் தனித்தனியாக உருண்டையாக பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டாங்க இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு சைல்டு க வந்து ட்ரையான ஆட்டா பொடி வந்து நம்மளுக்கு நிறையா தேவைப்படும் இதுக்கு ஏன்னா வந்து நம்ம மாவு வந்து நல்லாவே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி குழக்கிழந்து தான் பிசைஞ்சிருக்கோம் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் கையில் பிசைஞ்சு மறுபடி ஒரு டைம் தொட்டு மறுபடியும் உருண்டை பண்ணி விடுறாங்க உள்ளே அப்ளை பண்ணி உள்ளே வைக்கிறாங்க இதில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது அவங்க செஞ்சு காமிச்சது அதில் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இது வந்து மொத மெத்தடு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த உருண்டையே அப்படி கையிலேயே சும்மா தட்டிட்டு பாருங்கள் கையிலேயே வந்து பரப்புற பரப்பி வைக்கிறாங்க பாருங்கள் என் ஃப்ரெண்டு இவங்க பேர் வந்து சாய்ரா இர்ஃபான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த பரோட்டாஸெல்லாம் செய்யும்போது நம்மளுக்கு இந்த டெக்னிக்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியணும் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம குழந்தைக்கு டிஃபன் பாக்ஸ்க்கெல்லாம் இது வந்து உள்ள வெஜ்ஜிஸ் மாதிரி நம்ம செஞ்சு ஸ்டஃப் பண்ணி அமுச்சுட்டுலாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க எடுத்து பாருங்கள் உள்ளே நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃபிங்ஸ் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டாங்க வச்சுட்டு எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம இதை தான் நல்லா கவனமாக பார்க்கணும் நான் அந்த மேலே வர பாட்டை கிள்ளி கிள்ளி எடுத்துருவேன் பட் அவங்க அப்படியே உள்ளே அமைக்கி விட்டுட்டு அதை ரோல் பண்ணுறாங்க அவங்க அப்படியே கையிலே தட்டி எடுக்கிறாங்க ஒரு கொஞ்சம் பெருசாகிற வரைக்கும் அவங்க கையிலே தட்டி எடுக்கிறாங்க இவங்க சப்பாத்தி வந்து கட்டையில் வச்சு தேய்க்கிறது இல்லை கையை அப்படி ரெண்டு பக்கம் தட்டிக்கிட்டே வந்து சப்பாத்தி எல்லாம் பெருசு பண்ணிடுவாங்க ரொட்டியெல்லாம் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தேக்கவே ஆரம்பிக்க போகிறாங்க ரொம்ப மெதுவாக வச்சு தேய்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அழுத்தக்கூடாது அப்படின்னாங்க ரொம்ப லைட்டாக வந்து தேய்க்கிறாங்க குழந்தைங்க டிஃபனுக்கெல்லாம் வந்து இது ரொம்ப நல்ல ரெசிபி நான் பண்ணியிருந்தா இன்னும் எனக்கு ஸ்டஃபிங்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு கார்னரில் வெளியே வந்திருக்கும் இவங்களுக்கு நல்லா வந்திருக்கு இவங்க நல்லா இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் வெளியே வர வரவே வராது அப்படின்னாங்க நல்லாவும் வந்திருக்கு இவங்க இன்றைக்கி செஞ்சதும் அடுத்து உங்களுக்கு மூலி பரோட்டா உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் ஏன்னா அதுதான் வந்துட்டு 
ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அது தண்ணீர் அது வந்து அந்த முள்ளங்கி வந்து தண்ணியை வந்து வெளியே ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியாது இதனால் அதை செஞ்சு காட்டுறோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த டிப்பிங்கோட சைடில் இருந்து சட்னி இருக்குது பார்த்திங்க அதோடு கொடுங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க எப்போ பார் சப்பாத்தியே அந்த மாதிரி ஒரே இதாக பூ பூரி சப்பாத்தி பூரி அதே போட்டுட்ருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம் நல்லா காரமாக சாப்பிடணுன்றவங்க வந்துட்டு தயிரோடு வந்து அந்த க்ரீன் சட்னியை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதில்ல அந்த சட்னியே அப்படியே நம்ம லைட்டாக தொட்டு சாப்பிட்லாம் நல்லா காரமாக சுருக்குன்னு தான் இருக்கும் சேம் அதே மெத்தட் தாங்க இன்னொரு டைமும் வந்துட்டு பண்ணுறத காட்டுறேன் பாருங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம தவாவில் போட்டு எடுக்கும்போது வந்துட்டு நெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நெய் வாசமாகவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்களே வந்துட்டு இன்னொரு மெத்தடும் சொன்னாங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க பாருங்கள் அதுவும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மெத்தடில் என்ன பண்ணுறாங்க வந்துட்டு ஒவ்வொரு உருண்டை ரெண்டு உருண்டை எடுத்துக்கிறாங்க வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக தேய்ச்சி தனியாக எடுத்து வச்சிட்றாங்க எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ஒரு தேய்ச்சி வச்ச ஒரு சப்பாத்தி மேலே வந்துட்டு அவங்க அந்த உருளைக்கிழங்க மசிச்சது இதை எடுத்து நடுவில் வச்சிட்றாங்க வச்சுட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு சப்பாத்தி தேய்ச்சிட்டு அதை மேலே வச்சு கவர் பண்ணிடுறாங்க பாருங்க எப்படி கவர் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலி அவங்க வீட்டில் வந்து அவங்க இந்த மெத்தட் தான் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதனால் நான் இதை ஓகே இதையும் ஒரு செஞ்சு காமிச்சிருங்க அப்படின்னு நான் சொல்லி சொன்னேன் ஸோ அதுக்காக தான் இது பண்ணியிருக்கு
அவ்வளோதாங்க நான் ரெண்டு மெத்தடும் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே வந்து ப்ராப்பராக வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்காதீங்க ரெண்டு மூணு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இங்கே ஆலோ பாட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு வித் சட்னியோட நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் இல்லை கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் கீப் ஆன் வாட்சிங் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ